ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కాంతన్య లెసన్ మాట్లాడుకుందామండి మనకు ఆల్రెడీ ఉష్ణము ధ్వని విశ్వం అనే లెసన్స్ అయిపోయినాయండి విద్యుత్ కూడా అయిపోయింది ఇవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి అంటే కాంతి సో ఈ లెసన్ గురించి అన్నీ తెలిసినవి చెప్పుకుంటూ తర్వాత నెక్స్ట్ చిన్నగా స్లో సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ వెళ్ళిపోదామండి తెలిసిన విషయాల నుంచి తెలియని విషయాలు హార్డ్ వర్క్ అట్లా వెళ్ళిపోదాం సో కాంతి ఒక శక్తి స్వరూపమా అవును కాంతి ఒక శక్తి స్వరూపము ఎనర్జీ ఫాము మరి కాంతి శూన్యంలో ప్రయాణం చేస్తుందా చాలా చక్కగా ప్రయాణం చేస్తుందండి కాంతి వేగానికి సరి సమాన వేగం ఉన్నటువంటి వస్తువుని ఇంతవరకు కనుక్కోలే కానీ ధ్వని వేగానికి సరి సమానంగా ఉన్న వస్తువుని కనుక్కున్నారు అదే సోనిక్ విమానం ఈ సోనిక్ విమానం అనేది ధ్వని వేగానికి సరి సమానంగా ప్రయాణిస్తుంది కానీ కాంతి వేగానికి సరి సమానంగా ప్రయాణించే వస్తువుని ఇంతవరకు కనుక్కోలేదండి సో ఇప్పుడు శక్తి స్వరూపము కాంతి శూన్యంలో ప్రయాణం చేస్తుందా శూన్యంలో ప్రయాణించును కాంతి శూన్యంలో ప్రయాణించును కాంతి ప్రసరణకు ఏనకము అవసరమా ఏనకము అవసరం లేదండి కాంతి ప్రసరణకు ఏనకము అవసరము లేదు ఏనకము అవసరం అనేది లేదండి కాంతి ప్రసరణకు సో ఇప్పుడు కాంతి అంట రెండు రకాలుగా ప్రయాణిస్తుంది ధ్వని అయితే కేవలం ధ్వని తరంగ రూపంలో మాత్రమే ధ్వని వచ్చేసి తరంగ రూపంలో ధ్వని గనక చూసినట్లయితే తరంగ రూపంలోనే ప్రయాణిస్తుంది కానీ కాంతి గనక చూసినట్లయితేనండి ఈ కాంతి మనకి తరంగ రూపంలో మరియు ఇంకోటి ధ్వని రూపంలో రెండు రూపాల్లో ప్రయాణిస్తుందండి కాంతి తరంగ రూపము సో ఫస్ట్ వన్ అలానే ఇంకోటి కాంతి కణ రూపము కణ రూపము కాంతి కణ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా మాస్టరు అంటే న్యూటన్ ఓకేనండి కాంతి కణ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ అలానే తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త హైగెన్ తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే హైగెన్ అండి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకి కాంతి పైన మొట్టమొదటిసారి మొట్టమొదటిసారి ఎవరు ప్రయోగాలు చేశారు అంటేనండి సో ఇక్కడ సూర్యకాంతి పైన సూర్యకాంతిపై సూర్యకాంతిపై ప్రయోగాలు సన్లైట్ పై ప్రయోగాలు చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఫోకాల్ట్ అండి ఎవరు అంటే ఆయన ఫోకాల్ట్ ఈ ఫోకాల్ట్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త సూర్యకాంతి పైన ప్రయోగాలు చేసి సూర్యకాంతి పైన ప్రయోగాలు చేసి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఈ సూర్యకాంతికి ప్రమాణాలు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు అంటే ఫుట్ క్యాండిల్ అని చెప్పాడండి ఏమని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ ఫుట్ క్యాండిల్ ఫుట్ క్యాండిల్ అని చెప్పడం జరిగిందండి ఫుట్ క్యాండిల్ అని చెప్పాడు ప్రమాణాలు సూర్యకాంతికి ప్రమాణాలు కనుక చూసినట్లయితే ఫుట్ క్యాండిల్ అని చెప్పడం జరిగిందండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంకొక శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఆయన పేరే డాక్టర్ పియరీ డి పెర్మాట్ ఎవరంటే ఆయన పేరు ఏంటి అంటే డాక్టర్ పియరి డాక్టర్ పియరి డి పెర్మాట్ ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ బుక్ కనుక చూస్తే ఈయన యొక్క సూత్రం చెప్పడానికి మీకు ఒక రెండు చెట్లు ఉంటాయండి ఇలా రెండు చెట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఈ రెండు చెట్ల మధ్యలో అంట ఇక్కడ నూకలు ఇలా నూకలు చల్లడం జరిగిందంటండి ఈ చెట్టు వద్ద ఒక కాకి ఇలా వచ్చి ఇలా నూకలు తిని ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నూకలు తిని ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నూకలు తిని ఇలా వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న నూకలు తిని ఇలా వెళ్తుంది ఇక్కడే తిని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడే తిని ఇలా అంటే కాంతి చూడండి ఇక్కడ అతి తక్కువ సమయంలో అతి తక్కువ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంది ఈయన ఒక జర్మన్ శాస్త్రవేత్త మ్యాథమెటీషియన్ అన్నట్టు ఒక న్యాయవాది ఈయన ఒక న్యాయవాది కానీ ఈయనకి ఫిజిక్స్ మీద ఎక్కువ 
మక్కు ఉండడం వల్ల కాంతికి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయోగం చేయడం జరిగిందండి ఏమని చెప్పాడు అంటే పిఆర్ఈడి పెర్మాట్ పెర్మాట్ సూత్రం ఏంటి అంటే ఇక్కడ రాసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ కాంతి అతి తక్కువ సమయంలో కాంతి అతి తక్కువ సమయంలో తక్కువ మార్గం గుండా కాంతి అతి తక్కువ సమయంలో తక్కువ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంది తక్కువ మార్గము గుండా తక్కువ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంది తక్కువ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేది ఏ సూత్రము అంటే మనకి డాక్టర్ పిఆర్ఈ డి పెర్మాట్ సూత్రం అండి ఏ సూత్రము అంటే డాక్టర్ పిఆర్ఈ డి పెర్మాట్ అనేటటువంటి సూత్రము సో నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ సూత్రం అయిపోయిన తర్వాత మనకి మొట్టమొదటిసారి దర్పణాలని ఉపయోగించి తమ దేశంలోకి వచ్చేటటువంటి శత్రువుల్ని మొట్టమొదటిసారి కనిపెట్టి శత్రువుల్ని తమ దేశంలోకి రాకుండా మట్టు పెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త కాంతి పరావర్తనం అనే సూత్రం ఆధారంగా కాంతి పరావర్తనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి పరావర్తనము అనే సూత్రం ఆధారంగా మొట్టమొదటిసారి దర్పణాలను ఉపయోగించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే ఆయన పేరే ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఎవరు అంటే ఆయన మ్యాథ్స్లో కూడా ఒక సిద్ధాంతం చెప్పాడండి మ్యాథ్స్లో కూడా ఒక సిద్ధాంతం చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఆయన సాపేక్ష సాంద్రత మీద ప్రయోగాలు చేశాడండి ఆయన పేరే ఆర్కిమేడీస్ ఎవరు అంటే ఆర్కిమేడీస్ ఆర్కిమేడీస్ అనేటటువంటి ఈ శాస్త్రవేత్త తమ దేశంలోకి కీస్తు పూర్వమైనండి ఈయన కీస్తు పూర్వం ఆర్కిమేడీస్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త తమ దేశంలోకి వచ్చేటటువంటి శత్రువుల్ని ముందస్సుగా కనిపెట్టి దర్పణాలను ఉపయోగించి తమ దేశంలో వచ్చేటటువంటి శత్రువుల్ని ముందుగానే కనిపెట్టి మట్టు పెట్టడం జరిగిందండి అయితే మన భారతదేశంలో తీసుకుంటే మన ఇండియాలో మన ఇండియాలో ఇదే కాంతి పరావర్తనం ఇదే కాంతి పరావర్తనం అనేటటువంటి సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని శత్రువుల రాగము ముందస్తుగా కనిపెట్టడానికి దర్పణాలను ఉపయోగించినటువంటి మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఆయన కొత్త వంగడాలకు సృష్టికర్త పితామహుడు అని కూడా అంటామండి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎవరు అంటే ఆయన పేరు ఏంటి అంటే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అండి ఈయన ఏం చేశాడు అంటే మొట్టమొదటిసారి కాంతి పరావర్తనం అనేటటువంటి సూత్రాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని మన భారతదేశంలోకి వివిధ దేశాల నుంచి శత్రువులు మన దేశంలోకి వచ్చి చొరబడనీయకుండా ఏం చేయటం జరిగింది అంటే ఆయన దర్పణాలను ఉపయోగించి ఆ వచ్చేటటువంటి శత్రువుల్ని ముందస్తుగానే మట్టు పెట్టడం అనేది జరిగింది అండి తర్వాత మానవుని కంటిని నిర్మాణాన్ని మానవుని కంటి నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్స్ అండి మానవుని కంటి నిర్మాణమును కంటి నిర్మాణమును ఆధారంగా చేసుకొని మానవుని కంటి నిర్మాణమును ఆధారంగా ఆధారముగా చేసుకొని ఆధారంగా చేసుకొని కెమెరాను కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త కెమెరా ఈ కెమెరాను కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆయన పేరే ఏంటి అంటే జేజే నిఫి జార్జ్ జోసఫ్ నిఫి అంటామండి జేజే నిఫి జే జే నిఫి అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారి మానవుని కంటి నిర్మాణాన్ని ఇందులో కంటి లోపల కంటి లోపల గల లోపల నలుపు భాగము కంటి లోపల ఉన్న నలుపు భాగం అంటండి కెమెరాలోని ఫిలుముని ఎవరిని తెలియచేస్తుంది అంటే కెమెరాలోని ఫిలుముని తెలియచేస్తుందంట ఫిలుముని తెలియచేస్తుంది అలానే కంటిలో ఉన్నటువంటి కంటి లోపల తెలుపు భాగము తెలుపు భాగం గనక తీసుకున్నామండి కంటి కంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ తెలుపు భాగము కెమెరాలోని కటకమును తెలియచేస్తుంది అంటండి ఎవరిని తెలియచేస్తుంది అంటే కెమెరాలోని కెమెరాలోని కటకమును తెలియచేస్తుంది అంటండి కటకమును తెలియచేస్తుంది అయితే ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి మనకి మామూలుగా సూర్యకాంతి అనేది సూర్యకాంతి అనేది భూమికి చేరడానికి పట్టే సమయం ఎంత ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి సూర్యకాంతి పైన బాగా ప్రయోగాలు చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అనుకున్నామండి మనం ఫోకాల్ట్ సూర్యకాంతి పైన సూర్యకాంతి పైన 
బాగా ప్రయోగాలు చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరండి ఫోకాల్ట్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇక్కడ మనం సూర్యుడు గనక చూసినట్లయితే ఇక్కడనే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఉష్ణం అనే పాఠంలో ఇక్కడనే ఏ నక్షత్రాలు ఇవి ఆల్ఫా సెంచరీ అన్నాం ఎవరు అంటే ఆల్ఫా సెంచరీ విశ్వంలో సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి నక్షత్రాన్ని ఏమంటాము అంటే ఆల్ఫా సెంచరీ అంటాం సూర్యునికి నక్షత్రాలకి మధ్య గల దూరాన్ని కలవడానికి ప్రభా ప్రమాణం ఏది దూరాలని కలవడానికి అతి పెద్ద ప్రమాణం ఏది అంటే పారాసెక్కుల్లో కొలుస్తాం పారాసెక్కుల్లో కొలుస్తాం ఇక్కడ ఎవరున్నారు అంటే భూమి అనే గ్రహం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మధ్యలో ఎవరుంటారు అంటే చంద్రుడు సో ఇప్పుడు సూర్యకాంతి సముద్రం యొక్క భూమి మీద మూడు బై నాలుగు వంతులు ఎవరున్నారు అంటే నీరు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ రెండు వందల అరవై రెండు అడుగుల లోతుకి ఎన్ని అడుగులు అంటే రెండు వందల అరవై రెండు అడుగుల లోతుకి సూర్యకాంతి గనక చూసినట్లయితే భూమికి వచ్చి చేరడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే ఎనిమిది నిమిషాల పదిహేడు సెకండ్లు ఎంత మాస్టారు అంటే ఎనిమిది నిమిషాల పదిహేడు సెకండ్లుగా తీసుకుంటాం లేదా ఎనిమిది సెకండ్లుగా తీసుకుంటాం ఇదే సూర్యకాంతి చంద్రుడి మీదకి పరావర్తనం చెందడానికి వన్ పాయింట్ టూ డబల్ ఫైవ్ సెకండ్స్ వన్ పాయింట్ టూ డబల్ ఫైవ్ సెకండ్స్గా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనం సూర్యకాంతి ఎటువంటి యానకం అవసరం లేకుండా శూన్యంలో ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి ప్రసరిస్తుంది ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి ప్రసరిస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ సూర్యకాంతికి ప్రమాణం ఫుట్ క్యాండిల్ సూర్యకాంతికి ప్రమాణం ఏమనుకున్నామండి ఈ సూర్యకాంతికి గనక యూనిట్ గనక చూసినట్లయితే సూర్యకాంతికి ప్రమాణం వచ్చేసి ఫుట్ క్యాండిల్గా చెప్పుకుంటాం ప్రమాణాలు ఫుట్ క్యాండిల్ ఫుట్ క్యాండిల్గా చెప్పుకుంటాం ఫుట్ క్యాండిల్ అండి అయితే ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇదే పురాతన ప్రమాణం కాంతికి అతి పురాతన ప్రమాణం అని ఎవరిని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఓల్డెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లైట్ కాంతికి పురాతన ప్రమాణము పురాతన ప్రమాణము సేమ్ అదేనండి ఎవరు అంటే ఫుట్ క్యాండిల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఫుట్ క్యాండిల్ ఫుట్ క్యాండిల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణము ఆధునిక ప్రమాణం గనక చూసినట్లయితే దాన్ని మనం లూమెన్ అంటామండి కాంతికి ఆధునిక ప్ర కాంతికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ఇంటర్నేషనల్ అంతర అంతర అంతర్జాతీయ ప్రమాణం కాంతికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణం గనక చూసినాం అనుకోండి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే దీన్నే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే కాంతికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణం లూమెన్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం లూమెన్ లూమెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ వన్ లూమెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ లూమెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫుట్ క్యాండిల్ ఫుట్ క్యాండిల్గా రాసుకోవచ్చు ఫుట్ క్యాండిల్గా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏకాంక ప్రాంతంలో యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ లైట్ యూనిటీస్ ఏకాంక ప్రాంతంలో అంటున్నా చూడండి ఏకాంక ప్రాంతంలో ఏకాంక ప్రాంతంలో కాంతికి ప్రమాణము కాంతికి ప్రమాణము ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే మనం దీనికి కాంతికి ప్రమాణం క్యాండిల్ పవర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం క్యాండిల్ పవర్ క్యాండిల్ పవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి క్యాండిల్ పవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలానే కాంతికి ద మోడర్న్ యూనిట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణము కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణము ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం లక్స్ కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే లక్స్ ఓకేనండి ఓకే కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణం ఏంటి అంటే లక్స్ అలానే కాంతి తీవ్రత ఓకే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటాం కాంతి తీవ్రతకు ప్రమాణము కాంతి తీవ్రతకు ప్రమాణం గనక చూసినట్లయితే క్యాండెల్లా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం క్యాండెల్లా అలానే కటక సామర్థ్యము ఓకేనా దీన్ని లెంత్ కెపాసిటీ అనేసి అంటామండి ఇంగ్లీష్లో కటక సామర్థ్యము ఇక్కడ కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణం గనక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణం గనక చూస్తే డయాఫ్టర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే డయాఫ్టర్లు 
డై ఆఫ్టర్ లూ ఇక్కడ శూన్యంలో కాంతి వేగం అన్నాం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా శూన్యంలో కాంతి ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పేసుకొని అనేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి శూన్యంలో కాంతి వేగానికి సూత్రము శూన్యంలో కాంతి వేగము శూన్యంలో కాంతి వేగము సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యామ్డా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూత్రం ఏంటి అంటే న్యూ ల్యామ్డా అలానే శూన్యంలో కాంతి వేగము అలానే శూన్యంలో కాంతి వేగం గనక చూసినాం అనుకోండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అదే అవర్స్లో గనక తీసుకున్నట్లయితే త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఫర్ ఇక్కడ సెకండ్స్ అండి కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్స్ అనే రాస్తాం సెకండ్స్లోనే మెన్షన్ చేసుకుంటాం అవర్స్లో ఏం మెన్షన్ చేయం ఇప్పుడు లైట్ ఇయర్ అంటామండి అందరికీ తెలిసింది లైట్ ఇయర్ అంటాం కదా దాన్ని కాంతి సంవత్సరము కాంతి సంవత్సరము చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ కాంతి సంవత్సరం అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం శూన్యములో కాంతి ఒక సంవత్సర కాలం పాటు ప్రయాణించిన దూరాన్ని ద లైట్ ట్రావెల్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ టోటల్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ టైం అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో కాంతి శూన్యంలో ప్రయాణించిన దూరాన్నే మనం ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే మనం కాంతి సంవత్సరము కాంతి సంవత్సరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఓకేనండి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అదే గనక కిలోమీటర్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతే నైన్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ ఫర్ సెకండ్స్గా రాసుకుంటాం సో చూడండి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా గతంలో ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు ఇప్పుడు ఇంత ఈజీ బిట్స్ ఏమి అడగడండి చాలా ఈజీ బిట్స్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీ బిట్స్ సో ఒకసారి ఇదంతా ఏంటి అంటే కాంతి అనే లెసన్లో ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే కాంతి కణ రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని చెప్పింది ఎవరు న్యూటన్ కాంతి తరంగ రూపంలో ప్రయాణిస్తుందని చెప్పింది ఎవరు హైగెన్ మొట్టమొదటిసారి కాంతి పైన ప్రయోగాలు చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు గనక చూసినట్లయితే న్యూటన్ మరియు హైగెను న్యూటన్ ఏమని చెప్పాడు కణ రూపంలో అలానే హైగెన్ ఏమని చెప్పాడు తరంగ రూపంలో సూర్యకాంతి పైన ప్రయోగాలు చేసింది ఎవరు అంటే ఫోకాల్ట్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త నెక్స్ట్ కాంతి అతి తక్కువ మార్గంలో తక్కువ సమయం గుండా ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే పియరీ డి పెర్మాట్ పియరీ డి పెర్మాట్ అనేటటువంటి జర్మన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఒక గణిత భౌతిక మరియు న్యాయవాది అన్నట్టు ఈయన కాంతి అతి తక్కువ సమయంలో తక్కువ మార్గం గుండా ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇక కాంతి పరావర్తనం అనే ధర్మాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని క్రీస్తు పూర్వం మొట్టమొదటిసారి తమ దేశంలోకి వచ్చేటటువంటి శత్రువుల యొక్క రాకను కనిపెట్టి ముందుగానే తమ దేశంలో రాకుండానే మట్టు పెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఆయనే ఆర్కిమేడీస్ ఎవరు అంటే ఆర్కిమేడీస్ ఆర్కిమేడీస్ సూత్రం గుర్తుంది కదండి ఏమని చెప్తున్నాడండి ఆర్కిమేడీస్ ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశికి సరి సమానమైన ద్రవము పొంగి పొల్లుతుంది అని చెప్పేది ఏ సూత్రము అంటే ఆర్కిమేడీస్ సూత్రం ఆర్కిమేడీస్ సూత్రం ఏమని చెప్తుంది అంటే ద ఈక్వల్ ద ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్లో ఆ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ కంపేర్ విత్ ద సబ్స్టెన్స్ కంపేర్ విత్ ద సబ్స్టెన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ కంపేర్ విత్ సబ్స్టెన్స్ ఒక పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశికి సరి సమాన ద్ర బరువు ఉన్నటువంటి ద్రవము పొంగి పొర్లుతుంది ఓకేనా సాపేక్ష సాంద్రత గురించి చెప్పాడు ఓకేనండి డెన్సిటీ రిలేటివ్ డెన్సిటీ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి ఆయన ఆర్కిమేడిస్ అదే కనుక మన భారతదేశంలో ఈ కాంతి పరావర్తన ధర్మాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మన భారతదేశంలో వచ్చేటటువంటి శత్రువులను ముందుగానే కనిపెట్టి దర్పణాలను ఉపయోగించి ముందుగానే మన దేశంలోకి రాకుండా కను అడ్డుకోవచ్చు అని ఆ దర్పణాల కాంతి పరావర్తన సూత్రం ఆధారంగా దర్పణాలని కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎవరు అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం ఎంఎస్ స్వామినాథన్ అండి మానవుని యొక్క కంటి నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కెమెరాను కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే జే జే నిఫి ఎవరు అంటే ఆయన జే జే నిఫి కంటి లోపల ఉన్నటువంటి నలుపు భాగము కెమెరాలోని ఫిలుముని కంటి లోపల ఉన్నటువంటి తెలుపు భాగము కెమెరాలోని కటకాన్ని కను రెప్పలు కెమెరా యొక్క క్యాప్ అన్నట్టు అది 
కెమెరా యొక్క క్యాప్ అన్నట్టు ఇప్పుడు సూర్యకాంతి పైన బాగా ప్రయోగాలు చేసింది ఎవరు అంటే ఫోకాల్ టూ అలానే నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే సూర్యకాంతి భూమికి చేరడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే ఎనిమిది నిమిషాల పదిహేడు సెకండ్లు నెక్స్ట్ చంద్రుడి మీదకి పరావర్తనం చెందడానికి ఎంత పడుతుంది అంటే వన్ పాయింట్ టూ డబల్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సూర్యకాంతికి ప్రమాణం కనుక చూసినట్లయితే మనం ఫుట్ క్యాండిల్గా రాసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ కాంతికి పురాతన ప్రమాణం ఎవరు అంటే ఫుట్ క్యాండిల్ అనే చెప్పేసి అనుకోవచ్చు కాంతికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణం ఎవరు అంటే లూమెన్ ఏడు వందల లూమెన్లు ఎంతకి సమానం అంటే ఏడు వందల లూమెన్లు కనుక చూసినాం అనుకోండి ఒక వ్యాట్కి సమానం అంటండి ఒక వ్యాట్కి సమానము ఏడు వందల లూమెన్లు ఒక వ్యాట్కి సమానం అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అలానే కాంతికి ఆధునిక ప్రమాణం ఎవరు అంటే లక్స్ అనేటటువంటి ప్రమాణం అండి కాంతి తీవ్రతకు ప్రమాణం ఏంటి అంటే క్యాండెల్లా ఎవరని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాండెల్లా కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణాలు కనుక చూసినట్లయితే డయాఫ్టర్ శూన్యంలో కాంతి వేయగానికి ప్రమా ఏదండి సూత్రం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సీఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ల్యాంబ్డా ఇక్కడ పౌన పుణ్యం అనేది మారదు స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకేనండి ల్యాంబ్డా తరంగ దైర్ఘ్యం మారుతుంది వేవ్ లెంత్ అనేది మారుతుంది ఓకేనండి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లైట్ కూడా మారుతుంది కానీ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ పౌన పుణ్యం అనేది కాన్స్టెంట్గా స్టేబుల్గా ఉంటుందండి ఓకేనండి లైట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ ద వ్యాక్యూమ్ ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్గా తీసుకోవచ్చు అలానే లైట్ ఇయర్ మీన్స్ లైట్ ఇయర్ మీన్స్ ద లైట్ ట్రావెల్ టోటల్ లై లైట్ ట్రావెల్ ఇన్ ద వ్యాక్యూమ్ వన్ ఇయర్ టైమ్ వన్ ఇయర్ టైమ్ అన్నట్టు సో చూసుకోండి కాంతి ఒక సంవత్సర కాలంలో శూన్యంలో ప్రయాణించినటువంటి దూరాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాంతి సంవత్సరంగా చెప్పుకోవచ్చు కాంతి సంవత్సరంగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత కనుక చూసినట్లయితే ఇందులోనే కాంతి ప్రసరణ విధానాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకి స్వయం ప్రకాశవంతకాలు ఆ స్వయం ప్రకాశవంతకాలు అలానే పారదర్శక పదార్థాలు పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు అపారదర్శక పదార్థాలు సో అవి చెప్పేసుకుందామండి అవి చెప్పేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం పరికరాలు ఉన్నాయి కొన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి ఏమిటి పెరిస్కోపు కెలీడియోస్కోపు పిన్ హోల్ కెమెరా లేజర్ ఈ కొన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి ఈ పరికరాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ పరికరాలు అయిపోయిన తర్వాత రంగులు అనే టాపిక్ ఉందండి కలర్స్ అంటాం రంగులు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి ఏమేంటి అంటే అక్కడ కనుక చూసినట్లయితే మనం మూడు రకాల రంగులు ఉంటాయండి మనకి అవి ఏమేంటి అంటే సం ఫస్ట్ ప్రాథమిక రంగులు గౌన రంగులు నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కలర్స్ సెకండరీ కలర్స్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటాం సంపూరక రంగులు రంగులు అయిపోయిన తర్వాత కాంతి యొక్క ధర్మాలు తొమ్మిది ధర్మాలు ఉంటాయండి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లైట్ కాంతి యొక్క ధర్మాలు తొమ్మిది ధర్మాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ధర్మం గురించి మనం చక్కగా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పుకుందాం కాంతి యొక్క ధర్మాలు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దర్పణాలు ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల దర్పణాలు ఉంటాయి ఏమిటి అంటే ఇక్కడ పుటాకార దర్పణం కుంభాకార దర్పణం ఇలానే ఈ పుటాకార దర్పణంలో వస్తువుని పెట్టినప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా మారుతుంది కుంభాకార దర్పణంలో వస్తువుని ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా మారుతుంది దర్పణాలు అయిపోయిన తర్వాత అండి నెక్స్ట్ కటకాలు కటకాల్లో కూడా కుంభాకార కటకంలో వస్తువుని ఎన్ని రకాలుగా పెట్టచ్చు పుటాకార కటకంలో వస్తువుని ఎన్ని రకాలుగా ఉంచవచ్చు ఓకేనండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మానవుని కన్ను మానవుని కన్ను ఇంతవరకు చెప్పుకొని ఇందులో గనక ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుంటే మనకి కాంత అనే లెసను పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ చూద్దాం చూడండి ఇక కంటిన్యూషన్ చూద్దాం చూడండి ఇంకా కాంత అనే లెసన్లో మనకి స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు సెల్ఫ్ లుమినియస్ బాడీస్ అంట సెల్ఫ్ లుమినియస్ బాడీస్ తమంతట తాము కాంతిని ఉష్ణాన్ని సరఫరా చేసే వస్తువుల్ని లేదా పదార్థాలని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు తమంతట తాము తమంతట తాము కాంతి ఉష్ణము కాంతి మరియు ఉష్ణమును సరఫరా చేసేవి ఎవరు అంటే సరఫరా చేసేటటువంటి వాటిని మనం స్వయం ప్రకాశవంతకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి అంటే మనకి నక్షత్రాలు అలానే సూర్యుడు సూర్యుడు 
ఇంకొకరు ఎవరు అంటే లూసి ఎవరు అంటే మినుగురు పురుగో లైటనింగ్ ఇన్సర్ట్ అంటాం మినుగురు పురుగో మినుగురు పురుగో ఓకేనండి ఈ మినుగురు పురుగో ఇక్కడ ఒకసారి అడిగాడు చూసుకోండి మినుగురు పురుగులో ఉండే రసాయనం ఏమిటి అని అడిగాడండి ఇక్కడ మినుగురు పురుగులో ఉండే రసాయనం గనక చూసినట్లయితే మనకి లూసిఫెరోల్ ఎవరయ్యా మాస్టారు అంటే లూసిఫెరోల్ అనేటటువంటి రసాయనం ఎక్కడుంది అంటే మినుగురు పురుగులోనండి ఇక్కడ చూడండి టోకోఫెరోల్ క్యాల్సిఫెరోల్ వీళ్ళెవరు విటమిన్స్ యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు ఎవరండి విటమిన్స్ యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు ఒకసారి మీకు అర్ధరాత్రి మూడు గంటలకు లేపినా కానీ విటమిన్స్ యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు చెప్పడానికి నేను ఒక చిన్న కోడ్ చెప్తాను చూడండి ఇది ఎక్కడైనా బయ వేరే కాడ రాసుకోండి అండి ఇక్కడ కాకుండా వేరే సైడ్ వేరే దిక్కును రాసుకోండి మీకు నేను ఒక చిన్న కోడ్ చెప్తాను మళ్ళీ ఫిజిక్స్ మాస్టర్ బయాలజీ చెప్తున్నారు అనుకోవద్దు ఇక్కడ నేను మీకు గుర్తుండడానికి విటమిన్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ నుంచి ఖచ్చితంగా వన్ మార్క్ వస్తుందండి వాటి యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు గుర్తుంచుకోవడానికి చక్కటి కోడ్ నేను తయారు చేశాను అది మీకు నేను చెప్పేస్తానండి సో చూడండి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి విటమిన్స్ని విభజి విటమిన్స్ గురించి చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే డాక్టర్ ఫంక్ ఎవరయ్యా మాస్టారు అంటే డాక్టర్ ఫంక్ డాక్టర్ ఫంక్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త అండి ఈయన ఏం చేశాడు అంటే విటమిన్స్ రెండు రకాలుగా అంటే విటమిన్స్ మీన్స్ ద బయాలజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ జీవ సంబంధిత సమాచారాన్ని శరీరంలో ఒక కణజాలం నుంచి మరొక కణజాలానికి తీసుకుపోయే వాటిని మనం ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే విటమిన్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఇవి కొవులో కరిగే ఉంటాయి నీటిలో కరిగే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఫ్యాట్ డిజాలబుల్ రెండవది వాటర్ డిజాలబుల్ అందాం కొవులో కరిగేవి కొవులో కరిగేవి కనుక చూసినాం అనుకోండి ఇవి మీకు తెలిసినవి ఏడిఈకే ఏడిఈకే అంటామండి సో ఈ నాలుగు ఉంటాయి ఏవేంటి అంటే సో ఫస్ట్ వన్ ఏ గనక చూసినాం అనుకోండి రెటినాల్ అంటామండి ఏ గనక చూస్తే రెటినాలు ఇక్కడ క్యాల్సిఫెరోల్ టోకోఫెరోల్ ఎక్కడ డౌట్ వస్తుంది అంటే మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో డౌట్ వస్తుంది క్యాల్సినా టోకోనా గుర్తుపెట్టుకోండి డి ముందు వస్తుంది అల్లు ముందు ఏది పలుకుతుంది కా పలుకుతుంది కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి కా పలుకుతుంది ఇక్కడ టో పలుకుతుంది ముందు ఎవరు వచ్చారు డి తర్వాత ఎవరు వచ్చారు ఈ సో కాబట్టి క్యాల్సిఫెరోల్ ఎవరు అంటే క్యాల్సిఫెరోల్ అండి ఇక్కడ టోకోఫెరోల్ టోకోఫెరోల్ అని రాసుకోవచ్చు దీన్నే క్విల్లో క్వీనాన్ ఓకేనండి క్విల్లో క్వీనాన్ క్యూల్లో క్యూనాన్ లేదా ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుందండి యాంటీ హిమరోజిక్ యాంటీ హిమరోజిక్ యాంటీ హిమరోజిక్ అనేసి కూడా అనుకోవచ్చు యాంటీ హిమరోజిక్ అనేసి కూడా అనుకోవచ్చు సరే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఏ గనక చూసిన అనుకోండి రే సీకటి అంటాం ఏ విటమిన్ వల్ల లోపం ఏంటి అంటే దీని లోపం ఏంటి అంటే రే సీకట్ అండి ఇంకోటి కూడా ఉందండి మెల్ల కన్ను కళ్ళు చిదంబరం ఎటు పోయి ఎటు చూస్తున్నాడో అర్థం కాదా కళ్ళు చిదంబరం కూడా గుర్తుకొచ్చేస్తాడండి ఇక్కడ రెండవది క్యాల్సిఫెరోల్ కనుక చూసినాం అనుకోండి చిన్న పిల్లలు అయితే కాళ్ళు చేతులు వంకర్లు పోతుంటాయి ఇట్లా ఓకేనండి రికెట్స్ అంటాం ఆ పెద్ద వాళ్ళలో అయితే ఎముకలు ఈ ఎముకలు ఒకదాని మీద ఇలా ఎక్కేస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఎక్కేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనండి దాన్నే ఆస్ట్రియోమొలాసియా అంటామండి సో టోకోఫిరోల్ ఇది నపుంసకత్వం అండి పురుషుల్లో వందత్వం అంటారు పురుషుల్లో వందత్వం అంటారు సో ఇది లోపించిన వాళ్ళకండి ఇక్కడ మామూలుగా చూడండి మేలు అలానే ఫీమేల్ అంటాం మామూలుగా మేలుగా అయినా పుట్టాలి లేదా ఫీమేల్గా అయినా పుట్టాలి అయితే ఈ విటమిన్ లోపించిన వాళ్ళకి మేల్ లక్షణాలు యాభై శాతం ఉంటాయి ఫీమేల్ లక్షణాలు యాభై శాతం ఉంటాయి కానీ ఈ ఫీమేల్ లక్షణాలే డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనండి ఈ ఫీమేల్ లక్షణాలే డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయండి గాజులు వేసుకోవాలనిపిస్తుంది పసుపు పూసుకోవాలనిపిస్తుంది చక్కగా ఆడవాళ్ళ కంటే అందంగా చీర కట్టుకోవాలనిపిస్తుంది సో ఇది పురుషుల్లో ఉండేటటువంటిది అండి వందత్వం స్త్రీలలో అయితే గొడ్రాలితనం ఎన్ని నోములు నోసిన ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకి వెళ్ళిన ఇక్కడ కడుపులో కాయ కాయదండి ఆడ జన్మకు అర్థం ఎప్పుడు అంటే తల్లయ్యి అమ్మ అని పిలిపించుకున్నప్పుడు ఈ పిలుపుకి వీళ్ళు చాలా దూరంలో ఉంటారండి 
E vitamin lopinchina valu, K vitamin, Iga, Raktamu ekadatiga, Karutane unta than day. Raktamane, the ekadatiga, Karutane unta, the Raktamane, the Gata Gatado, Yakadena, Donga Ganaka, Donga Tanan Jesa, the Chela Ganaka Chiroko in the Ekadakano, are the blood danta, indigo drops, drops laga, chukal chukalaga, but in the Iga, a police dogs on Techus are one Yamata Patecha Sandy, E. K vitamin lopinchina late. Iga, Idikotiganta, Strilu. Kudiga Jagata Padalandi, Vila Kinka, Bled and the last out on the period time low, so Kabati Doctor Jarto Chuskol and the next to Ganaka Chushna Laitan and the Manam Kolo Karigavi, Nitilo Karigavi, Ivi Gurtu Pet Kodaniki Kod Chepta, Idi Yavarina Woken and the Patti Patasaru, so Ipud Manam Nitilo Karigavi Raskunda. So first water dissolable and tam Nitilo Karigavi, Nitilo Karigavi, even to Ikarasana Chudan Chakaga Kod Chepta Neno. B1 no, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, C and D. Even the Akara Karutai and A, Nitilo Karutai, Katsitanga, E topic Ninchi, Miko Kapitani, the example of Chasadi, Mikan Chaka Gaichas and Andi Chasananu. Chinna code and day, Nin Petkuna code, Mirvere Rakanga Anko do, E code in the ante, Civitiaka scientific names, ante, Sasri and Amalu and Tangada. Avi Gutu Petko Danki, Ipudu, me intilo, Waka Darina, Waka Darina Penta Kanapata Dandi, In Kanapata Danta, Penta Kanapata. Comedy, Vere Raka Anko do. Penta canapata, Yedo, Yeda Pentano, Penta Nukondi, Yedo Code Penta Nukondi, Soda Lake of Yar, Inchester, Mir Manchiga, Pacher, Pach Inchester, Globos Kundra, Boscom, Bite of Bosta, Ekabosta, Bite of Bostonam, Bite of Poser, E. Bite of Poste, Adevoro video teacher, A video ni, Yakanga, Manapradani Modi, Sacha Bharat, Yapuncha Pradaka, Puncha Pradaka. Renduela Padna Lagunchi, Renduela, Ponton de Varki, Renduela, Ponton de Varki, Ah, ya, ah, Yapki, ni video ni upload chase araya. Adi Poipoiman and Narendra Modi, Pradana Mantri Jusi, no rara babu no na caricramani, Chakaga Chasnoani, no pilisi, ega, Askara what dichard, ya, film fairs award to Patu, Askara what dichard, just to good to pet codani chepano. Where a Kanganuko did the code Miku and the Chakaga Chudu, Dani Tanuko Kodiganta, Dani Yaman Kunta wanted Tanuko, the end of Chudu, Thaya Min Kadenti, Thaya Min Antam Dini, Thaya Min, Thaya Min Ane Santam, Re, silent letter, Ribo Flowin, Ribo, Ribo Flowin Antamandi, Ribo Flowin, Alane, Nia Sin. Nia sin ane santam, nia sin ane santam. Penta thionic acid antam and chudan dekra. Penta thionico, penta thionico acid. Amlam, penta thionic amlamu antam. Peridoxin. Okay, Nandi. Idi. Peridoxin. Peridoxin. Idi Ganaka Chushna Tlete. Biotin. Idi chudan de. Biotin. This is the acid. Polic acid. This is the polic acid. Polic acid. Polic acid. This is the cyanocobalamine. This is the cyanocobalamine. This is the cyanocobalamine. This is the cyanocobalamine. This is the Askar become lam, Askar become lamane santam and the nemanam, Askar become lamane santam suscondi, and the Chakaga, the Okasar Lopa Levin to Chepunto Chedan Chudandi, Tayam in ante, Beri Beri Ostundi Maniki, Andanga on a pedal, Pagulu Pathe and Di, Iga Ribo, Laida, Ribo, Flovin and Tum, Noti Puta and Tum, Ikada Nalikameda Leda, Alsa Sane Santam and Divit Nemanam, Nalikameda Leda, Ikada. Pedala meda, Yema Utundi and Demanaki, Telati Machalaga Utundi, Dan Chutu Yarraga Putosundi, Karamutagilinacho, Sorkamukanapadu no, so Chuskondi, 
ఇక నియాసిన్ అంటాం ఇదేంటో చూడండి నియాసిన్ గనక చూసినట్లయితే ఇది రిబో రైబోఫ్లోవిన్ నోటి పూత నియాసిన్ గనక చూసినట్లయితేనండి ఇక దీన్నే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది పెళ్ళాగ్ర చర్మం పొడి పారుతుంది అలానే జుట్టంతా రాలిపోతూ ఉంటుంది ఇక శీతాకాలంలో పొట్టు పొట్టున రాలిపోతూ ఉంటుంది అండి ఇట్లా రా రాలిపోతుంటుంది స్కిన్ అంతా పెంటా తయోనిక్ యాసిడ్ కాళ్ళ మంటలు అరి చేతులు అరి కాళ్ళు ఎర్రగా కనపడతాయండి పొయ్యిలో పెట్టి కాల్చినట్టే ఉంటుంది కాళ్ళ మంటలు ఇక చూద్దాం చూడండి ఇది పెంటా తయోనిక్ యాసిడ్ పెరిడాక్సిన్ అంటాం చర్మ వ్యాధులు తట్టు పొంగు అమ్మోరు రూబెల్ల ఇవన్నీ చర్మ వ్యాధులు బయోటిన్ దీన్నే విటమిన్ హెచ్ అని కూడా అంటాం విటమిన్ హెచ్ అని కూడా అంటామండి బయోటిన్నే ఇక్కడ కనుక చూసినాం అనుకోండి ఇదేంటో చూడండి పెరాలసిస్ పక్షవాతము అంటాం కదండి పెరాలసిస్ దీనివల్లనే వస్తుంది పోలిక్ యాసిడ్ అంటాం ఏంటో చూడండి పోలిక్ యాసిడ్ బాగా మన ఇండియాలో గర్భిణీ స్త్రీలకి ఇది బాగా లోపిస్తుందండి ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు బాగా లోపిస్తూ ఉంటుందండి ప్రెగ్నెన్సీ అయిన సమయంలో వాళ్ళని తినండమ్మా తినండమ్మా అంటే తినరు కరేపాకు తీస్తారు టమాటా తీస్తారు ఈ తీసిందంతా ఎక్కడ పెట్టిస్తారు హాస్పిటల్లో పెట్టిస్తారు చక్కగా తినాలండి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చూసుకోండి పోలిక్ యాసిడ్ అంటాం మామూలుగా మనకి బ్లడ్ వచ్చేసి మన హూమెన్ బాడీకి బ్లడ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనేది అవసరం అండి పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు శాతం అదే కనుక లీటర్లో తీసుకుంటే నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్లు లీటర్లలో వచ్చేసి నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్లు మామూలు అంటే మామూలుగా లీటర్లలో అయితే ఇది వచ్చేసి అంట ఎనిమిది శాతానికి పడిపోతుంది దీన్నే ఏమంటాము అంటే ఎనీమియా ఏనీమియా అంటాం రక్తహీనత ఏనీమియా ఏనీమియా అనేసి అంటాం ఇదేంటో చూడండి సా ఏంటో అంటే ఇది సైనో కోబాలమైన్ ఇది మరణానికి దారి తీసే రక్తహీనత అంటే ఇది బ్లడ్ పర్సంటేజ్ జస్ట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్కే ఎప్పుడైనా డెంగ్యూ అలానే ఉంటాయి కదా మలేరియా బోధకాలు వచ్చినప్పుడు చెప్పేస్తుంటారు ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయినాయి ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయినాయి అంటుంటారు కదా సైనో కోబాలమైన్ మరణానికి దారి తీసే రక్తహీనత ఇదేంటో చూడండి స్కర్వి ఇదేంటి అంటే స్కర్వి పుండు తొందరగా నయం కాదు రూపాయి బిల్ అంత మచ్చ అవుతుంది అదే గనక పెరుక్కుంటూ పోతే అది తామరండి అది పెరక్కుండా అక్కడనే ఉబ్బి సొనగారి చుట్టూ గనక దొరదొస్తే పుండు నయం కాదు అంటాం దాన్నే ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అంటాం ఏమంటాము అంటే ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అండి సో చూడండి ఇక్కడ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్లో సెంట్రల్ ఆటం ఏది అన్నాడండి ఎగ్జామ్లో కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ ఎవరు అంటే ఏమని చెప్పాలి అంటే మనం కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ అలానే ఇక్కడ మనకి రక్త రక్తము అంటున్నాం కదా ఈ రక్తంలో సెంట్రల్ ఆటము ఏ స్థితిలో ఉంటుంది ఏ స్టేజ్లో ఉంటుంది ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ ఎవరు అంటే ఎఫ్ఇ ప్లస్ టూ రక్తం ఎక్కడ తయారవుతుంది ఎముక మధ్య భాగంలో ఎక్కడ తయారవుతుంది అంటే ఎముక మధ్య భాగంలో ఏంటంటే ఒకసారి కోడు గుర్తుందా మళ్ళీ ఒకసారి కోడు ఏంది ఒకసారి చూసుకోండి దారిన పెంట పేర్చి బయట పోస్తే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది సో చక్క చక్కగా మీకు అర్ధరాత్రి మూడు గంటలకు లేపి అడిగినా కానీ ఏమీ తమరుకు అంటే నిమురుకోకుండా లటక్కన ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఇది నేను కనుక్కున్న కోడ్ అండి సో చూసుకోండి ఇలాంటి కోళ్లతో కూడినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషను మనం అక్షరం ఎడ్యుకేషన్లోనే లభిస్తుందండి చూసుకోండి ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా తర్వాత మనం కంటిన్యూషన్ వెళ్ళిపోదాం చూద్దాం చూడండి స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు ఇక తర్వాత అస్వయం ప్రకాశ వంతకాలు చూద్దాం ఆ స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు ఆ స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు ఆ స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు కనుక చూసినట్లయితే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు తమంతట తాము కాంతిని ఉష్ణాన్ని ఇవ్వనటువంటి పదార్థాలు అంటే తమంతట తాము తమంతట తాము తమంతట తాము కాంతి మరియు ఉష్ణము కాంతి మరియు ఉష్ణమును ఇవ్వనటువంటి పదార్థాలను ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆ స్వయం ప్రకాశ వంతకాలు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మనం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ గ్రహాలు చంద్రుడు కొవ్వత్తి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే గ్రహాలు అలానే చంద్రుడు నెక్స్ట్ కొవ్వత్తి కొవ్వత్తి ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అంటే మనం ఆ స్వయం ప్రకాశవంతకాలకి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అయితే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ చూద్దాం చూడండి 
సెల్ఫ్ లూమినియస్ బాడీస్ నాన్ సెల్ఫ్ లూమినియస్ బాడీస్ అనేసి అంటాం వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో కాంతి ప్రసరణ విధానాన్ని బట్టి పదార్థాలు మూడు రకాలు అంటండి ఓకే డిపెండ్ ఆన్ ద లైట్ ట్రావెల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ ఏమేంటి అవి పారదర్శక పదార్థాలు ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సక్సెస్ పారదర్శక పదార్థాలు నెంబర్ వన్ కనుక చూసినట్లయితే పారదర్శక పదార్థాలు వీటిని ఏమని చెప్పుకోవచ్చండి మనం వీటిని తమ గుండా కాంతిని పూర్తిగా పోణించే పదార్థాలు ట్రాన్స్ఫర్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం తమ గుండా తమ గుండా కాంతిని పూర్తిగా పోణించే పదార్థాలు పూర్తిగా పోణించే పోణించే పదార్థాలు ఓకేనండి తమ ద్వారా పూర్తిగా కాంతిని ప్రసరింపచేసే పదార్థాలని మనం పారదర్శక పదార్థాలు శూన్యము నిలకడగా ఉన్న నీటి ఉపరితలము ఓకేనండి శూన్యము నిలకడగా ఉన్న నీటి ఉపరితలము గాజు ఏమేం చెప్పుకోవచ్చు అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనము గాజు తీసుకోండి అలానే శూన్యం తీసుకోండి అలానే నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే నిలకడగా ఉన్న నిలకడగా ఉన్న నీటి ఉపరితలము నిలకడగా ఉన్న నీటి ఉపరితలము నీటి ఉపరి తలము వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అలానే పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు సో చూడండి ఇక్కడ రెండోది పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు పారదర్శక పదార్థాలు పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలు అండి వీటిని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇవన్నీ తెలిసినాయనండి కొత్త టెస్ట్ బుక్లో ఏమన్నాడు అంటే గాజు గుండా చూసినప్పుడు అన్నాడు అవతల వస్తువులు మామూలుగా కనపడితే అన్నాడు ఓకేనండి ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అమ్మగుండా కాంతిని పాక్షికంగా పోణించే పదార్థాలని అమగుండా తమగుండా కాంతిని పాక్షికంగా కాంతిని పాక్షికంగా ప్రసరింపచేసే ప్రసరింపచేసే పదార్థాలని పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకి గరుకు గాజు గరుకు గాజు అలానే ఇంకొకరు ఎవరు అంటే రఫ్ గ్లాస్ అంటాం ప్లాస్టిక్ ఎవరు అంటే ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇంకొకరు ఎవరు అంటే గరుకు గాజు ప్లాస్టిక్ ఇంకొకరు కనుక చూసినట్లయితే ఎవరు అంటే పాలిథీన్ కవర్ ఎవరు అంటే మనకి పాలిథీన్ కవర్ పాలిథీన్ కవర్ రీసెంట్గా మనకి హైకోర్టు కూడా మనకి హాల్ మార్క్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్లని కస్టమర్లకి రీసైక్లేషన్ అయ్యే హాల్ మార్క్ ప్రభుత్వం గుర్తించి గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్లని ఎవరైనా కానీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా డబ్బులు లేకుండా సరఫరా చేయాలని హైకోర్టు కూడా తీర్పునిచ్చింది మొట్టమొదటిసారి ప్లాస్టిక్ని నిషేధించిన రాష్ట్రం ఇండియాలో అయితే సిక్కిం అని చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ ఎవరు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనండి తర్వాత చూద్దాం చూడండి గరుకు గాజు ప్లాస్టిక్ అలానే పాలిథీన్ అంటాం మూడోది గనక చూసినాం అనుకోండి అపారదర్శక పదార్థాలు అపారదర్శక పదార్థాలు అపారదర్శక పదార్థాలు ఓకేనండి ఓకే ఈ వీటిని ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ సెమీ ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ అపాక్యూ అపాక్యూ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం వీటిని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి కాంతిని తమ గుండా అస్సలు ప్రసరింపచేయనటువంటి పదార్థాలు కాంతిని తమ గుండా తమ గుండా అస్సలు అస్సలు ప్రసరింప చేయని ప్రసరింప చేయని పదార్థాలని అస్సలు ప్రసరింప చేయని పదార్థాలని అపారదర్శక పదార్థాలు అనేసి అంటామండి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ కనుక తీసుకుంటే వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అంటే మనకి చెక్క ఇక రాయి చెక్క రాయి రబ్బరు చెక్క రాయి రబ్బరు ఇంకోటి రంపపు పొట్టు రంపపు పొట్టు అని ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అంటే మనం అపారదర్శక పదార్థాలకి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అపారదర్శక పదార్థాలకి 
ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే మనకి కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఏంటి అంటే రంగులు ఎవరు అంటే మనకి రంగులు అనే టాపిక్ చూద్దాం చూడండి ఎలా చెప్పుకోవచ్చు రంగులు ఇవి మనకి మూడు రంగులుగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎన్ని రంగులుగా అంటే మూడు రంగులుగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రాథమిక రంగులు గౌణ రంగులు ఇంకోటి సంపూరక రంగులు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ ఎవరు అంటే ప్రాథమిక రంగులు ప్రాథమిక రంగులు మూడే మూడు రంగుల్ని ఇక్కడ ప్రైమరీ కలర్స్ సెకండరీ కలర్స్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అనేసి అంటాం ప్రాథమిక రంగులు మూడు రంగులు ఉంటాయండి ఏమేంటో చూద్దాం చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎరుపు అలానే నీలము ఇంకోటి ఆకుపచ్చ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆకుపచ్చ ఈ మూడు రంగులనే మనం ప్రాథమిక రంగులుగా చెప్పుకోవచ్చు రెండో రెండో చూద్దాం చూడండి గౌణ రంగులు సెకండరీ కలర్స్ అనేసి అంటామండి వీటిని గౌణ రంగులు అంటాం ఏంటి అంటే రెండు రంగుల కలయిక వల్ల కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద టూ కలర్స్ టూ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద టూ కలర్స్ ఈ సింప్లీ కాల్డ్ సెకండరీ కలర్స్ అంటామండి రెండు రంగుల కలయిక వల్ల రెండు రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన రంగునే కలయిక వల్ల ఏర్పడిన రంగునే ఏర్పడిన రంగుని మనం సెకండరీ కలర్స్ గౌణ రంగులు అనేసి అంటామండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ముదురు నీలము ఓకేనండి ముదురు నీలము థిక్ బ్లూ అంటాం అలానే ముదురు ముదురు ఏ రూపు మ్యాగ్నెటా కలర్ అంటాం అలానే గులాబీ రంగు గులాబీ రంగు అండి ఇక మూడోది గనక చూసినట్లయితే మాస్టరు సంపూరక రంగు సంపూరక రంగు సంపూరక రంగు అండి ఇది దీనినే కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అనేసి అంటాం మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే రంగుని ఓకేనండి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద త్రీ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ అనేసి అంటాం అండి మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగులు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగులు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగుల కలయిక వల్ల ఎక్కువ రంగుల కలయిక వల్ల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన రంగునే మనం సంపూరక రంగు అంటామండి దీనికి గనక ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే తెలుపు మరియు నలుపు తెలుపు మరియు నలుపు ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు అంటే రంగు కాని రంగులు రెండు ఉన్నాయంట ఇవి అసలుకి ఈ రెండు కూడా రంగు కాని రంగులు అంటండి చూసుకోండి రంగు కాని రంగులు ఎన్ని అంటే రెండు ఏమిటి అంటే తెలుపు మరియు ఎవరు అంటే నలుపు సో ఒకసారి రివ్యూ చూద్దాం చూడండి స్వయం ప్రకాశవంతకాలు తమంతట తాము కాంతిని ఉష్ణాన్ని వేరే వారికి వేరే వస్తువులకి సరఫరా చేసే వాళ్ళని ఏమనాలి అంటే స్వయం ప్రకాశవంతకాలు అంటాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే నక్షత్రాలు సూర్యుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మినుగురు పురుగు సో ఇక్కడ మినుగురు పురుగులో ఉండే రసాయనం ఏంటి అంటే ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే మనం లూసిఫెరోల్ ఏమని చెప్పుకోవాలి అంటే మనం ఆ అది ఉండడం వల్ల రాత్రిపూట అది ఇలా కాంతిని మినుక్కు మినుక్కు అని కాంతినిస్తూ ఉంటుందండి లూసిఫెరోల్ సో ఇక్కడ లూసిఫెరోల్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు విటమిన్స్ గురించి వాటి యొక్క శాస్త్రీయ నామాలు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చక్కగా కోర్టు చెప్పానండి ఒక మార్కు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గనక చూసినట్లయితే అస్వయం ప్రకాశవంతకాలు తమంతట తాము కాంతిని ఉష్ణాన్ని వేరే వస్తువులకి సరఫరా చేయనటువంటి వాటిని ఓకేనండి డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ లైట్ అండ్ హీట్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఓకేనండి ఇది వీటిని స్వయం ప్రకాశవంతరకాలు స్వయ సెల్ఫ్ లూమినియస్ నాన్ సెల్ఫ్ లూమినియస్ బాడీస్ అనేసి అంటాం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ సెమీ ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ అపాక్యూ సబ్స్టెన్సెస్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఎలో ద లైట్ టోటలీ ఎలో ద లైట్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్నెస్ సబ్స్టెన్సెస్ దోస్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఎలో ద పార్సియలీ ఓకే దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డస్ నాట్ ఎలో ద 
like to from to them from to them those substances are apakyo substances apakyo substances ani cheppe santam paradarshaka pakshika paradarshaka అపారదర్శక అనే సంటం అండి ఇంకా రంగులు గనక చూసినట్లయితే మూడు రంగులు అండి రెండు రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేది ఎవరు అంటే గౌన రంగులు మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేది ఎవరు అంటే సంపూరక రంగు ప్రాథమిక రంగులు అంటే మూడే మూడు ఎరుపు నీలము ఆకుపచ్చ రెండు రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేది గౌన రంగులు ఓకేనండి ప్రిన్సిపుల్ కలర్స్ మీన్స్ ఓన్లీ త్రీ కలర్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపుల్ కలర్స్ రెడ్ అండ్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్ సెకండరీ కలర్స్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద టూ కలర్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కలర్స్ ఈజ్ ద సెకండరీ కలర్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద త్రీ కలర్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ కలర్స్ ఓకే దట్ వన్ ఈజ్ ద కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ నెక్స్ట్ వన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కలర్స్ రంగుల కలయిక అండి కంటినేషన్ రంగులు రంగులు అనుకున్నాం ఇందాక ప్రాథమిక రంగులు గౌన రంగులు అలానే సంపూరక రంగులు అనేసి అనుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఒక త్రిభుజాన్ని తీసుకొని మనం రంగుల గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఒక త్రిభుజాన్ని తీసుకుందాం ఆ త్రిభుజం తీసుకొని రంగుల గురించి మాట్లాడేసుకుందాం ఎలా ఏంటి అనేది ఎలా చెప్పుకుందాం అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఆకాశము నీలము రంగులో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది బ్లూ బ్లూ కలర్ అనుకోండి ఇక్కడ భూమి మీద ఈ మొక్కలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మొక్కలన్నీ చక్కగా గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోతాయి అంటే ఏ రంగు అంటే ఆకుపచ్చ అలానే ఇదే భూమి అనే గ్రహం మీద ఇక ఇవి ఉన్నాయి కదా ఎడారులు అవన్నీ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడింటినే మనం ఏమంటాము అంటే ప్రాథమిక రంగులు అంటాం ప్రాథమిక రంగులు సో నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను అంటే ఇక్కడ నీలము ఎరుపు ఈ మూడిటిని కలుపుతున్నానండి ఎవరెవరినండి నీలము అలానే ఆకుపచ్చ ఎరుపు ఈ మూడింటిని కలుపుతున్నా అప్పుడు మనకి లభించేది ఎవరు అంటే వైట్ అంటే ఇందాకలా చెప్పాను ఏం చెప్పాను చెప్పండి మూడు రంగుల కలయిక లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేది ఎవరు తెలుపండి ఎవరంట తెలుపు ఇంకొకటి చూడండి నీలము ఆకుపచ్చ కలుపుతున్నా ఎవరు డామినేట్ చేస్తారు అంటే నీలమే డామినేట్ చేస్తుంది దీన్నే పికాకో కలర్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో వచ్చేసి ముదురు నీలము ముదురు నీలము ముదురు నీలం అంటామండి అయితే ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నీలము ఎరుపు తీసుకుందాం ఎవరెవరిని అంటే నీలము మరియు ఎరుపు మ్యాగ్నెటా కలర్ అంటాం నాటు కోడి మాంసము రంగు కనుక చూసారా పులుసు రంగు ఆ రంగు అన్నట్టు నీలము ఎరుపు దీన్నే ముదురు ఎరుపు అనేసి అనుకోవచ్చండి మనము ముదురు ఎరుపు ముదురు ఎరుపు ఇవన్నీ ఏ రంగులు కండి రెండు రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతున్న రంగులు ఇవన్నీ ఎన్ని రంగుల కలయిక వల్ల రెండు రంగుల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతున్న రంగులు అండి ఇవన్నీ సో తర్వాత చూడండి ఆకుపచ్చ ఎరుపు ఎవరెవరు అంటే నెక్స్ట్ మనకి ఆకుపచ్చ ఎరుపు అన్న చంద్రన్న కూర్చోబెట్టేశారుగా అందరు కలిసి ఓకే ఆయనేనండి ఎల్లో ఎవరు అంటే పసుపు సో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ నీలాన్ని తెలుపుని కలుపుతున్నా నీలము తెలుపు స్కై బ్లూ అంటాం నీలి ఆకాశము ఎవరు అంటే నీలి ఆకాశము నీలి ఆకాశము అనేసి అంటాం అండి స్కై బ్లూగా చెప్పేసుకుని అంటాం ఇప్పుడు తెలుపుని ఆకుపచ్చని కలుపుతున్నా ఎవరెవరిని అంటే తెలుపు మరియు ఆకుపచ్చ లైట్ గ్రీన్ అంటాం దీన్నే చిలక పచ్చ ఎవరు అంటే చిలక పచ్చ అండి చిలక పచ్చ రంగు సో అమ్మాయిలు బాగా ఇష్టపడుతుంటారండి ఈ కలరు చిలక పచ్చ రంగు సో ఇప్పుడు నేను తెలుపుని ఎరుపుని కలుపుతున్నాను ఎవరెవరినండి తెలుపుని ఎరుపుని కలుపుతున్నాను అప్పుడు వచ్చేది ఎవరు అంటే మా గద్ద ముక్కు కేసీఆర్ గారు ఆయనే ఎవరు గులాబీ రంగు భలే ఉంటుందండి ముక్కు పొడుగ్గా ఉంటుంది ఏ నోటిఫికేషన్కి చక్కగా రిజల్ట్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు అన్నట్టు సో చూసుకుంటే అది ఆయనకే పోతుంది ఆ క్రెడిట్ అంతా 
గులాబీ రంగు ఏ రంగు అంటే గులాబీ రంగు ఇప్పుడు నేను ఈ రంగులన్నిటినీ కలిపేస్తున్నా ఈ రంగులన్నిటినీ కలిపేస్తున్నా అప్పుడు నాకు వచ్చేది ఎవరు అంటే నలుపు గ్యారంటీ కలర్ అండి ఇది నలుపు కలర్ అండి బ్లాక్ కలర్ అనేసి అంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక ఇప్పుడు ఇంకో కొటేషన్ చెప్తున్నాను ఏదైనా ఒక రంగుని అదే రంగులో కానీ ఏదైనా ఏదైనా ఒక రంగుని ఒక రంగును అదే రంగులో కానీ అదే రంగులో కానీ అదే రంగులో కానీ లేదా లేదా తెలుపు రంగులో తెలుపు రంగులో అంటండి తెలుపు రంగులో చూస్తే చూస్తే అదే రంగులో కనపడుతుంది చూస్తే అదే రంగులో అదే రంగులో కనపడును అదే రంగులో కనపడుతుందంట వేరే రంగులో చూస్తే వేరే రంగులో చూస్తే వేరే రంగులో చూస్తే వేరే రంగులో చూస్తే నలుపు రంగులో కనపడుతుంది నలుపు రంగులో నలుపు రంగులో కనపడును నలుపు రంగులో కనపడును సో చూసుకోండి ఏమన్నా నేను చూడడము వేరు కలపడము వేరు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను చూస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ మీకు చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక రంగు తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎరుపు తీసుకుందాం తర్వాత ఆకు పచ్చ తీసుకుందాం ఆకు పచ్చ తీసుకుందాం తర్వాత నీలము తీసుకుందాం నీలము తీసుకుందాం తర్వాత తెలుపు తీసుకుందాం తెలుపు రంగు అండి సో చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ నేను ఏ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక రంగు తీసుకుంటున్నాను ఏదో ఒక రంగు తీసుకుందాం స్టార్టింగ్ ఒక రంగు తీసుకుందామండి ఎరుపు రంగు తీసుకుందామండి ఇక్కడ ఎరుపు రంగు ఎరుపు రంగు వస్తుని ఎరుపులోనే చూశాను ఏ రంగు అండి ఎరుపే ఇంకా తెలుపులో చూశాను ఏ రంగు అండి ఎరుపు ఇంకా వేరే రంగులో చూశాను అప్పుడు ఏ రంగు నలుపు ఏ రంగు అంటండి నలుపు రంగు అంట చూసుకోండి ఇక్కడ నేను చూడడము కలపడము కాదు ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే చూడన మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎరుపు నీలము కలిపితే ఓకేనండి ఎరుపు నీలము కలిపితే ముదురు ఎరుపు అలానే ఎరుపు ఆకు పచ్చ కలిపితే ఇక్కడ పసుపు కదా మీరేంది నలుపు రాస్తారని మీకు డౌట్ రావచ్చు నేనేమంటున్నా చూడడము చూస్తే ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మనం చూస్తే అదేంటి కలిపితే ఇవన్నీ ఏం చేశాను రంగుల కలయిక కలిపితే ఓకేనండి కలిపితే అన్నట్టు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ఎరుపు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే ఆకు పచ్చ నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే ఆకు పచ్చ సో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ నలుపు ఇక్కడ ఆకు పచ్చ ఇక్కడ ఆకు పచ్చ ఇక్కడ ఎవరు అంటే నలుపు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరు అంటే ఆకు పచ్చ ఎవరు అంటే మనకి ఆకు పచ్చ అండి ఆకు పచ్చ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నీలము నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే నీలము నీలం తీసుకుందాం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నలుపు ఎవరు అంటే నలుపు ఇక్కడ ఎవరు అంటే నలుపు ఓకేనండి ఇక్కడ నీలము మరియు ఎవరు అంటే నీలము సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత పసుపు తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనము ఎల్లో అంటాం చూడండి పసుపు ఈ పసుపు తీసుకుంటే ఇది నలుపు రంగులోనే కనపడుతుంది ఇది కూడా ఏ రంగులో అంటే నలుపు రంగులోనే కనపడుతుంది ఇది కూడా ఏ రంగులో అంటే నలుపు ఇక్కడ మాత్రము పసుపు ఇక్కడ ఎవరు అంటే పసుపు రంగులో కనపడుతుంది ఇక లాస్ట్కి మనం ఎవరిని తీసుకుందాము అంటే తెలుపు తీసుకుందాం చూద్దాం చూడండి తెలుపు రంగు గనక చూసినట్లయితే ఇది ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే తెలుపు రంగు అండి దీనిని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎరుపు ఇక్కడ ఎరుపు ఇక్కడ ఆకు పచ్చ ఎవరు అంటే మనకి ఆకు పచ్చ ఇక్కడ ఎవరు అంటే నీలము ఇక్కడ ఎవరు అంటే తెలుపు ఎవరు అంటే తెలుపు చూసుకోండి చక్కగా చెప్పేసుకున్నాం మనం ఏమని చెప్పుకున్నామండి ఏదైనా ఒక రంగును అదే రంగులో కానీ లేదా తెలుపు రంగులో చూస్తే అదే రంగులో కనపడుతుందంట అదే రంగులో కనపడుతుంది వేరే రంగులో చూస్తే మనకి ఏ రంగులో కనపడాలంట నలుపు రంగులో కనపడాలి 
సో ఇదండి ఎవరి గురించి అంటే రంగులు ఎవరి గురించి అంటే మనకి ఇది టాపిక్ రంగులు తర్వాత కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఏంటి అంటే పరికరాలు ఓకేనండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం పరికరాలు ఇందులో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం చూడండి పెరిస్కోపు పెరిస్కోపు ఈ పెరిస్కోపు కనుక చూసినట్లయితే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు పెరిస్కోపు ఇదంటండి జెడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇలా మనకి జెడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది పెరిస్కోపు కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఇది జెడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇందులో రెండు స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం సమతల దర్పణాలు రెండు ఉంటాయి ఇక్కడొకటి ఇదిగోండి ఇక్కడొకటి దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం ఏంటి ఎవరు కనుక్కున్నారో వాళ్ళ పేరు మీదే పరికరాల పేర్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను సముద్ర లోపల ఎందుకంటే సముద్రం ఉపరితలం మీద ఉన్నామనుకో ఆ శత్రువులు మనల్ని చూసి పారిపోతుంటారు అన్నట్టు మన సైనికులు నావీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే లోపల జలంతర్గామిలో తాక్కొని లోపల నుంచి ఇగోండి ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇలా చూస్తూ ఉంటారండి పెరిస్కోప్ను ఉపయోగించి చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పరావర్తనం జరుగుతుందా మళ్ళీ ఇదిగోండి ఈ దర్పణం మీద ఇలా పరావర్తనం జరుగుతుందా ఇక్కడ నీటి ఉపరితలం మీద ఎవరు వస్తున్నారు మనకి స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుందండి స్పష్టంగా అంటే ఇక్కడ పెరిస్కోప్ అనేది ఏ సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది డిపెండ్ ఆన్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్స్ ఏ సూత్రం మీద అంటే కాంతి పరావర్తన సూత్రము కాంతి పరావర్తన సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేసేది ఎవరు అంటే పెరిస్కోప్ అనేసి అంటామండి కాంతి పరావర్తన సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేసే పరికరం పేరేంటి అంటే పెరిస్కోప్ మరి కాంతి ఎన్నిసార్లు పరావర్తనం జరుగును కాంతి రెండు సార్లు కాంతి రెండు సార్లు పరావర్తనం జరుగుతుంది కాంతి రెండు సార్లు పరావర్తనము పరావర్తనం జరుగుతుంది టూ టైమ్స్ అనేది రెండు సార్లు కాంతి పరావర్తనం జరుగుతుంది ఇది ఏ ఆకారంలో ఉంది చెప్పండి జెడ్ ఆకారం ఏ ఆకారం అంటే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు జెడ్ ఆకారంలో ఉంది జెడ్ ఆకారంలో ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క సమతల దర్పణము ఓకేనండి దర్పణము పరికరముతో చేసే కోణం దర్పణము పరికరముతో పరికరముతో చేసే కోణము చేసే కోణము ఎంత అంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇదండి ఇది ఎంత కోణం చేస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం ఏంటి అంటే సముద్ర ఉపరితలం మీద వచ్చే శత్రువులను కనిపెట్టి సైనికులు మట్టు పెడతారన్నట్టు మన సైనికులు సైనికులు సముద్ర ఉపరితలం పైన సముద్ర ఉపరితలం పైన సముద్ర ఉపరితలం పైన వచ్చే శత్రువులు అండి వచ్చే శత్రువులు అండి మనకి మన దేశంలోకి ఎంటర్ కావాలంటే రెండే రెండు మార్గాలు ఒకటి వచ్చేసి జలమార్గం రెండోది ఏంటి వాయు మార్గం వాయు మార్గం అంటే విమానయానం అంటే వీసా పాస్పోర్టు ఇవన్నీ ఉండాలి పర్మిట్ కార్డు ఇవన్నీ ఉండాలి ఇక జల మార్గం అండి సో ఈ రకంగా మనకి శత్రువులు మన దేశంలోకి స్వరపట్టడానికి ఆపరేషన్ పఠాన్ కోటి అనేది రెండు వేల పదిహేడులో నిర్వహించారండి ఇద్దరు ముష్కరులు సముద్ర మార్గం ద్వారా వచ్చేసి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మన ఆర్మీ స్థావరాలకి చెందినటువంటి స్కూల్స్లో ఉండేటటువంటి పిల్లల్ని వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ని బందీగా చేస్తే అప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఆపరేషన్ పేరేంటి అంటే ఆపరేషన్ పఠాన్ కోటి ఆపరేషన్ పఠాన్ కోటి అదేవిధంగా హైదరాబాదులో స్వతంత్రం వచ్చినా కానీ కొన్ని సంస్థానాలు రాజులుగా అలానే పరిపాలిస్తుంటే వాళ్ళని తరిమి కొట్టడానికి మనకి ఉక్కు మనిషి అంటారు ఎవరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆయన యొక్క విగ్రహాన్ని ఎక్కడ నిర్మించారు ఏ రాష్ట్రంలో నర్మదా నది ఒడ్డున ఎక్కడ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో నిర్మించారు చూసుకోండి నూట ఇక ఎత్తు నూట ఎనభై రెండు మీటర్లు ఐదు వందల తొంభై ఏడు అడుగులు విగ్రహం యొక్క ఎత్తు చూసుకోండి సో ఆ ఉక్కు మనిషిని ఏం చేశారు అంటే నియమించారు నెహ్రూ గారు అప్పుడు ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారు అప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నైజాం నవాబుని ప్రా అంటే తరిమి కొట్టడానికి నిర్వహించినటువంటి ఆపరేషన్ పేరే ఆపరేషన్ పోలో ఏది అంటే 
ఆపరేషన్ పోలో అంటామండి చూసుకోండి సో ఇది ఎవరి గురించి అంటే మనకి పెరిస్కోపు నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే కెలిడియోస్కోపు నెక్స్ట్ పరికరం అండి మనకి కెలిడియో స్కోప్ అనేసి అంటాం కెలిడియోస్కోప్ అంటామండి సరే చూద్దాం చూడండి ఇది తెరచిన పుస్తక ఆకారము ఏ ఆకారము అంటే తెరచిన పుస్తక ఆకారము పుస్తక ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుందంట ఇలా గీసుకోవచ్చు దీని యొక్క బొమ్మని కనుక చూసినట్లయితే ఇలా గీసుకోవచ్చు అండి తెరచిన పుస్తక ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీని యొక్క బొమ్మని మనం ఈ రకంగా గీసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇలా దీనిలో కూడా మూడు సమతల దర్పణాలు ఉంటాయి నేను ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక వస్తువుని పెట్టేశానండి నేను ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక వస్తువుని పెట్టేస్తే ఇక్కడ ఒకటి మనకి ఏర్పడుతుంది అలానే ఇక్కడ ఒకటి ఏర్పడుతుంది మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఏర్పడుతుందండి నెక్స్ట్ కనుక చూసినట్లయితే ఇంకా దగ్గరికి తెస్తే ఇగోండి ఈ సమతల దర్పణం మీద ఏర్పడుతుంది ఈ రకంగా ఏర్పడుతుంది మొన్న ఎస్జిటిలో కూడా ఆంధ్ర డిఎస్సి ఎస్జిటిలో కూడా కెలిడియోస్కోప్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని అట్టముక్కలు అని ఈ పెరిస్కోప్ని తయారు చేద్దామా ఈ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయండి టెక్స్ట్ బుక్స్లో స్కూల్ బుక్స్లో కెలిడియోస్కోప్ తయారీకి కూడా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఇక తర్వాత ఇక్కడ మనకి కెలిడియోస్కోప్ అనేది ఏ సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అంటాడండి కాంతి బహుళ పరావర్తనము లైట్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అంటాం కాంతి బహుళ పరావర్తనము కాంతి బహుళ పరావర్తనము బహుళ పరావర్తనము అనే సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేసేది ఏంటి అంటే కెలిడియోస్కోపు ఇక్కడ కెలిడియోస్కోప్లో ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిబింబాల సంఖ్యని కనుక్కోవడానికి ఒక సూత్రం ఉందండి ఏంటి అంటే ఇక్కడ రాద్దాం చూడండి ఏర్పడే ఇమేజెస్ ప్రతిబింబాల సంఖ్య ప్రతిబింబాల సంఖ్య ఎంత అయ్యా మాస్టారు అంటే త్రీ సిక్స్టీ బై తీటా మైనస్ వన్ ఇదండి సూత్రం అంటే ఇక్కడ రెండు సమతల దర్పణాల మధ్య కోణం చూద్దాం చూడండి ఫర్ సపోజ్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై డిగ్రీలు అయితే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై డిగ్రీలు అయితే ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి ఇక మూడు అని చెప్పచ్చు తొంభై ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగులు అంటే నాలుగు మైనస్ ఒకటి ఎంత అంటే మూడు అని చెప్పుకోవచ్చు అలానే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అయితే ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య ఐదుగా చెప్పుకోవచ్చు తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై డిగ్రీలు అయితే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది మూడు ఒకట్లు మూడు రెళ్ళు అంటే ఇక్కడ పన్నెండు మైనస్ ఒకటి అంటే పదకొండు అండి తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నలభై ఐదు అరవై డిగ్రీలు తీసుకుందాం ఫర్ సపోజ్ అరవై తీసుకుందాం అరవై తీసుకుంటే ఆరు ఆర్లు ముప్పై ఆరు అంటే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరవై తీసుకుంటేనండి నైంటీ సిక్స్టీ ఇక్కడ ఐదు ఐదు అన్నట్టు అలానే అరవై అయిపోయిన తర్వాత ముప్పై తీసుకుందాం ముప్పై తీసుకుంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది మూడు ఒకట్లు మూడు రెళ్ళు అంటే పదకొండు తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై డిగ్రీలు తీసుకుందాం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ అంటే రెండు ఒకట్లు రెండు రెండు ఎనిమిదులు అంటే పద్దెనిమిది మైనస్ ఒకటి అంటే పదిహేడు అన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు సమతల దర్పణాల మధ్య కోణము తగ్గితే ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య అనంతము సో చూడండి స్వీట్ షాప్స్లో కానీ ఈ బార్బరీ షాప్స్ అంటాం కటింగ్ సెలూన్ షాప్స్ అంటాం కదా ఇవి అక్కడ రెండు దర్పణాలు ఉంటాయి ఏ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నానంటే ఇదే కాంతి బహుళ పరావర్తనం అంటే నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను రెండు సమతల దర్పణాల మధ్య కోణము రెండు సమతల దర్పణాల మధ్య కోణము దర్పణాల మధ్య కోణము తగ్గితే మధ్య కోణము తగ్గితే కోణము తగ్గితే ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య అనంతము ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య అనంతం అంటండి సంఖ్య అనంతము అనంతం అనేసి రాసుకోవచ్చు అండి సో ఇది ఎవరెవరి గురించి అంటే మనకి ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నదంతా నేను రంగుల్ని కలిపాను కలిపిన తర్వాత చూశాను కలిపిన తర్వాత నేను చూశాను ఇక్కడ ఇక్కడ కలిపాను నేను చూశాను తర్వాత నెక్స్ట్ 
పెరిస్కోప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఎవరి గురించి కెలీడియోస్కోపు ఇది ఏ సూత్రము కాంతి పరావర్తనము ఇది ఏ సూత్రము కాంతి బహుళ పరావర్తనము కాంతి బహుళ పరావర్తనం ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య కనుక్కోవడానికి సూత్రం ఏంటి త్రీ సిక్స్టీ బై తీటా మైనస్ వన్ త్రీ సిక్స్టీ బై తీటా మైనస్ వన్ ఇంకొకరు ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఎవరు అంటే పిన్ హోల్ కెమెరా ఇంకొకటి లేజర్ ఈ నాలుగు పరికరాలు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పరికరాలు అయిపోయిన తర్వాత మనం ధర్మాల కాడికి వెళ్ళిపోదాం ధర్మాల కాడికి వెళ్ళిపోదాం పరికరాల వరకు ఒక మార్క్ వస్తుందండి ఈ ఎగ్జామ్లో ధర్మాల నుంచి ఒక మార్క్ వస్తుందండి కాంతి అనే లెసన్లో మూడు మార్క్స్ వస్తుంది ఎక్కడైనా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఇంకోటి దర్పణాలు కటకాలు వీటి నుంచి థీరీ అయినా రావచ్చు లేదా ప్రాబ్లం అయినా రావచ్చు దాని నుంచి ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా మీకు ప్రాబ్లం ఏ వస్తుందండి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మూడు మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి ఇక ఆర్ఆర్బిలో అయితే నాకు తెలిసి త్రీ మార్క్స్ డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయండి సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ మనకి ప పెరిస్కోప్ అయిపోయింది కెలిడియోస్కోప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను చెప్పేస్తా చూడండి ఈ రెండు పరికరాలు పిన్ హోల్ కెమెరా ఇంకొకరు ఎవరు అంటే నెక్స్ట్ లేజర్ అనేసి అంటామండి చూద్దాం చూడండి ఈ రెండిటి గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి పరికరాలు అయిపోతే నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాము అంటే ఇక ధర్మాల కాడికి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు ఎవరు అంటే పిన్ హోల్ కెమెరా పిన్ హోల్ కెమెరా పిన్ హోల్ కెమెరా అండి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే ఇలా చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇలా చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇలా పెద్దగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా పెద్దగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏదైనా ఒక కాంతి జనకాన్ని లైట్ ఆబ్జెక్టివ్ని ఇక్కడెక్కడైనా పెట్టేసినట్లయితే నాకు ఇక్కడ దీని యొక్క పరిమాణము తల కిందులుగా రివర్స్లో ఇక్కడ తల కిందులుగా ఏర్పడుతుందంట చూసుకోండి తల కిందులుగా ఏర్పడుతుంది ఈ పిన్ హోల్ కెమెరాలో ఏమేంటి అడుగుతాడు అంటే ఇక్కడ గాలి కుంభాకార కటకంగా పనిచేస్తుంది గాలి కుంభాకార కటకము లెన్స్ దీన్నే ఇంగ్లీష్లో కాన్ వ్యాక్స్ లెన్స్ కాన్ వ్యాక్స్ లెన్స్ అంటాం గాలి కుంభాకార కటకముగా పని చేయను గాలి కుంభాకార పట కటకముగా పని చేయను సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకరు ఎవరు అంటే ఈ హోల్ పరిమాణం పెరిగింది అనుకోండి హోల్ పరిమాణం పెరిగితే ప్రతిబింబము యొక్క పరిమాణం కూడా ఏమవుతుంది అంటే పెరుగుతుంది ఓకేనండి ఇంకోటి ఇక్కడ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ రివర్స్ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము మనకి వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము తల క్రిందులుగా ఎలా అంటే తల కిందులుగా కనపడుతుంది అంటండి తల కిందులుగా కనపడుతుంది సో ఇదండి ఎవరి గురించి అంటే పిన్ హోల్ కెమెరా నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ లేజర్ నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే లేజర్ ఈ లేజర్లను అంటండి మనకి ఎవరు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో లేజర్లని ఆవిష్కరించినటువంటి శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఆయన పేరే చార్లెస్ హెచ్ టౌన్స్ చార్లెస్ హెచ్ టౌన్స్ అనేసి అంటామండి ఇక లైచ్ యాంప్లిఫికేషన్ స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఏది ఒకసారి చెప్పండి చెప్పండి ఏమన్నాను లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అంటే చూసినట్లయితే సో తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి తల్లి గర్భంలోని తల్లి గర్భంలోని శిశువు సమాచారం స్కానింగ్ రిపోర్ట్ అంటారు కదా సో శిశువు యొక్క సమాచారం అలానే భూగర్భంలో ఏమైనా ఖనిజ సంపద ఉందా భూగర్భంలోని ఖనిజ సంపదను ఖనిజ సంపదను వెలికి తీయడానికి ఇంకా గనక చూసినట్లయితే ఏమేం రాసుకోవచ్చు అంటే భూగర్భంలో ఉన్న ఖనిజ సంపదని తల్లి గర్భంలోని శిశు యొక్క సమాచారాన్ని విలువైన ఆభరణాలని పరిరక్షించడానికి చూడండి విలువైన ఆభరణాలు ఆభరణాలను పరిరక్షించడానికి పరిరక్షించడానికి 
పరిరక్షించడానికి ఓకేనండి ద్రోణ సినిమాలో అలానే దూమ్ టూ సినిమాలో కంటి కనపడవు అండి మనకి ఏ విలువైన ఆభరణాలు కంటి కనపడవు అది ఏం లేదు కదా పోయి తెచ్చుకుందాం అండి ఇంక కథం ఇదంతా కట్ అయ్యి ఆడ బొట్టు పెట్టుకునే అంత బోర్డు అయ్యి ఉంటుంది ఓ సేతుని ఆ మొక్కను తెచ్చుకొని అతుకు పెట్టించుకోవచ్చు అనుకోవడానికి లేదండి అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి చూసుకోండి విలువైన ఆభరణాలని మనకి నైజాం నవాబు నగలు ఉన్నాయండి ఎప్పుడు ఏది ఫోర్త్ సాటర్డేనో ఏమో మంత్లీ ఒకసారి మనకి మ్యూజియం ఉంది కదా హైదరాబాద్ సలాజీ మ్యూజియంలో ప్రదర్శన కోసం పెడతారు దగదగ మెరుస్తూ ఉంటాయి మిగతా టైం అంతా ఎక్కడ పెడతారు అంటే వాటిని మీకు ఈ లేజర్ లైట్ల మధ్యలో గ్లాసెస్ పెట్టేసి చుట్టూ లైట్లు ఉంటాయి మధ్యలో అవి ఉంటాయండి సో అలా పెడతారండి చూసుకోండి ఇంకా కనుక చూసినట్లయితే శిలాజ ద్రవాలను శిలాజ ద్రవాలను వెలికి తీయడానికి శిలాజ ద్రవాలను వెలికి తీయడానికి ఇంకా స్కానింగ్ ప్రక్రియలో స్కానింగ్ ప్రక్రియలో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ అండి బాగా ఈ ఇది బాగా లేడీస్కి వస్తూ ఉంటుంది ఏమంటారు అంటే కిడ్నీలో రాళ్ళు కరుగుతుంటాయి అంటే కిడ్నీలలో కిడ్నీలలో రాళ్లను కరిగించడానికి కిడ్నీలలో రాళ్లను కరిగించడానికి కిడ్నీలలో రాళ్లను కరిగించడానికి కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారంటండి కిడ్నీలో రాళ్ల రూపంలో ఉండే రసాయనం ఏది మన ఏపీఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో అడిగిన ప్రశ్న చూసుకో కిడ్నీలలో రాళ్ల రూపంలో ఉండే రసాయనము క్యాలిష్యం ఆక్సలేట్ ఎవరు అంటే క్యాలిష్యము ఆక్సలేట్ క్యాలిష్యము ఆక్సలేట్ క్యాలిష్యం ఆక్సలేట్ అనేటటువంటి రసాయనం కిడ్నీలలో రాళ్ల రూపంలో ఉంటుందండి సో చూడండి ఇక శరీరంలో కణతులను తొలగించడానికి బ్యాడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అనేసి అంటాం బాగా ఏది పడితే అది తింటుంటారండి ఈ కాలం జనరేషన్ అయితే మరి ఈ పిజ్జా బర్గర్లు ఇవి తినటం వల్ల అవి సరిగ్గా అరగకుండా అలానే గర్భంలో కణితి లాగా అయిపోతుంది సో మహిళ గర్భం నుంచి కేజీ కణితిని వెలికి తీసిన డాక్టర్లు అని చదువుతుంటాం సో కణతులను కణతులను తీయడానికి అండి ఇవన్నీ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే లేజర్ లేజర్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారంటే చూసుకోండి వీటన్నిటికి ఉపయోగిస్తారు లేజర్లను విస్తరించండి లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటాం తర్వాత మనం కాంతి ధర్మాలు చెప్పుకుందాం చూద్దాం చూడండి ఇక కాంతి ధర్మాలు 